Attention, si vous écoutez ce podcast alors que vous ne l'avez pas choisi, c'est sans doute qu'il a été imposé démocratiquement. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Avec le 49.3, c'est Elisabeth qui choisit ta playlist. Right now, you're listening to Arte Radio. Arte Radio part en live. Salut, c'est Livo et je suis enfermé au palais de Tokyo. Tokyo Arte Radio part en live. 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 Ça fait une semaine qu'on est enfermé dans cet énorme palais parisien pour les 20 ans d'Arte Radio. Ici, il y a des recoins, des portes cachées, des couloirs mystérieux de partout. Ok, donc là, on rentre dans une trappe. Comme une sorte de châtière. Et là, je suis dans un endroit interdit. Donc ici, on est dans les sous-sols du palais de Tokyo, ce qu'on appelle Music Temple. C'est une zone de désenfumage qui ressemble à un bunker. Ça, on Et sent l'air, là. Donc là, tu as de l'aération. S'il y a un incendie qui est déclenché, il y a des alarmes qui vont se déclencher et qui vont aspirer la fumée. Ici, avec des vents qui vont partir à plus de 200 km h Là où on est, là Là où on est. Donc, faut pas qu'il y ait de feu, là, maintenant, là. Faut pas qu'il y ait de feu, là. Okay. Wow. On continue de s'enfoncer, mais je suis tout seul. Après avoir passé deux pièces cheloues... Wow, le son est incroyable, ici. Ouais. Mon guide Hugo a allumé la torche de son smartphone. Sur un mur, il y a marqué « I miss you ». Pour me faire découvrir il y avait marqué 39, 45. des collages secrets de JR. Donc là on voit un collage effectivement avec un personnage qui porte un bébé et une étoile jaune. L'histoire du palais de Tokyo en fait, qui pendant l'occupation a été utilisée par les nazis pour stocker plus de 2000 pianos qui avaient été spoliés aux juifs. JR a travaillé ici par collage. Euh, noir et blanc, où il est venu coller des pianos d'époque et les Osgemeos sont venus peindre sur ces pianos des fantômes euh, et du coup on a fait plusieurs photos de, de, de cette installation il y en a quelques-unes qui ont été révélées au public et on garde le reste pour un jour faire un livre c'est un projet qui a été fait en 2016 qui est toujours présent ici et qui habite le palais de Tokyo comme une charge chamanique Je me trouve avec un reporter Arte donc, euh, Au palais de Tokyo, il y a donc des œuvres secrètes. Au niveau des toilettes. Mais il y a d'autres choses discrètes. Dans la salle, là, on a une conférence en ce moment. Euh, donc c'est pas du tout accessible, c'est confidentiel pour Par le... exemple, là, j'essaye de rentrer dans une convention organisée par BMW. C'est pour la convention BMW, effectivement, mais c'est confidentiel. C'est quoi qui est confidentiel bah, la, la conférence, est confidentiel. Une salle pleine de quatre cinquantenaires blancs qui parlent bagnole. Non, non, c'est confidentiel. Je voulais okay. trop y aller. Là, vous dites euh, terminé, vous dites... Euh... Mais j'ai pas réussi. Over. <rire> Alors, il n'y a pas que des conventions confidentielles au palais. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes là, vous pour le sommet de l'économie, organisé par Challenge. Il y a aussi des conférences. Le thème, c'est la bifurcation. C'est de voir comment euh, nos modèles économiques... Pour repenser le système. Euh, ...doivent bifurquer pour s'adapter aux enjeux de demain, et notamment l'enjeu écologique. Avec des grandes figures de l'alternative. Hieronymus de L'Oréal, Jean-Pierre Raffin, un ancien ministre, Monsieur Minc. C'est une bifurcation assez soft, hein. c'est pas des, des gens très révolutionnaires si, du coup. Si, non. si, il ah, ah, y a, y a les, les, les petits jeunes, comme on dit, d'HEC Transition, qui eux proposent des approches un petit peu plus... Euh, Radical, si on veut dire. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à choper les membres du Black Bloc de HEC. Je viens pour des raisons de networking. C'est-à-dire euh, Mais on apparemment. Une personne avec qui euh, j'avais des rendez-vous, donc. Euh... Ok. Ah, vous êtes là pour le business, vous Exactement. Tout ce petit monde a adoré l'architecture squat berlinois du palais. Un squat avec des thunes. Euh, oui, enfin des thunes, alors on peut parler d'argent si vous voulez. Hein. Guillaume euh, Desanges. Palais de Tokyo a une part de, de l'argent public euh, assez euh, limitée. Président du Palais de Tokyo. A à peu près un tiers de son budget qui vient d'une subvention de l'État et euh, les, les, les deux tiers euh, qui sont des, des ressources propres. Billetterie, euh, privatisation euh, et puis de, de, du mécénat évidemment. Est-ce qu'il y a des fonds qui viennent du Qatar <coughs> Non, je ne crois pas, non. Le soir au palais. Oui, c'est vous qui organisez la soirée Oui. Il y a des soirées privées. Ah, on organise une soirée pour, euh, pour l'entreprise Human and Work. Comme celle de Human and Work. Donc on a réuni 150 euh, collègues. Où j'ai réussi à m'infiltrer. À la fois pour faire la fête, passer un bon moment, visiter les expos du palais de Tokyo. Je me suis retrouvé au milieu d'une centaine de cas sup. On est membre fondateur du Tokyo Art Club Entreprise. Coupe de champagne à la main. l'occasion pour des gens comme nous. Qui dans cet imminent. En général assez éloigné du monde de l'art. Et faisaient des souvenirs on dans un photocall. Euh, de vivre des moments un peu exceptionnels. Pour la cohésion des équipes, c'est super. Alors Human and Work fait partie des mécènes du palais. On aide des entreprises, essentiellement leur DRH, à prendre soin des gens. C'est un gros groupe de conseils aux entreprises. On les aide sur les questions de diversité et d'inclusion, sur les questions de leadership et de développement des talents. Qui fait dans le social washing bah, Nos clients, c'est les grandes entreprises. Orange, euh, euh, BNP, euh, Saint-Gobain. Euh... Parce que la souffrance au travail, ça passe mieux avec une soirée dans un centre d'art. Là, t'as des brûlures euh, au plafond, t'as des dessins dans les... Euh 
dans l'étoile d'araignée. Bref, entre les soirées branchées d'entreprises mécènes et l'underground du street art, je me suis un peu perdu dans le palais. Et cette ambiance m'a rappelé l'atmosphère d'une émission mythique d'art et télé. Aujourd'hui, Trux vous fait plonger dans l'underground du palais de Tokyo. Là, je t'en ai dans le lieu où tout a commencé. On suit Hugo, passager clandestin du graffiti, qui a su repousser les limites des souterrains institutionnels. A trouver comment voler les badges, a trouver comment voler la peinture. Il ne recule devant rien. Toujours c'était des stratégies proches du braquage. Pour afficher des œuvres sulfureuses et scandaleuses. Où on cherchait euh, un objectif, une cible. Jusque dans les conduits d'aération. Parce qu'un jour la sécu a entendu de la musique et du bruit dans les conduits d'aération. Nous ça faisait un mois et demi qu'on était avec des artistes dans un conduit d'aération. Et au début on faisait ça sans faire de bruit, puis au bout d'un moment on était devenu un peu fou. On s'était mis à mettre de la musique, à boire du champagne dedans. Hugo est aujourd'hui salarié du palais, mais continue d'œuvrer dans la zone grise entre exposition officielle et intervention vandale. Donc dans l'institution, ils savent pas qu'on fait ce projet-là, euh, même s'il y a déjà deux artistes euh, américains très connus qui sont venus intervenir ici. Mais à l'heure où le tag devient street art, que le graffiti se gentrifie, l'œuvre illégale devient une visite payante et réglementaire. Comment multiplier les interventions qu'on appelait le vandalisme invisible Alors Hugo, vendu ou vandale non, non, c'est une question euh, parfaitement légitime. C'est la raison pour laquelle on va détruire une grande partie de ces œuvres. Parce que justement, c'est des œuvres qui, pour la plupart, ont été réalisées sans budget. Et qu'on voit bien que dix ans après, il euh, y a certaines de ces œuvres qui sont devenues iconiques euh, dans les visites du palais de Tokyo. Alors c'est à la fois une victoire, et puis c'est peut-être le moment aussi euh, d'un coup de les effacer et de, de passer à d'autres formats. C'est fini pour aujourd'hui, mais Arte Radio part en live revient demain. Et l'expo diabolique et incroyable continue jusqu'au 12 décembre. Arte Radio 20 ans.